ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ജിസ്മാ ക്രാഫ്റ്റ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പോൾ കേക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ഇത്തവണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പരിപാടിയില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതാണോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ിയുടെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ചാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ റൈസ് പിന്നെ തട്ടയ്ക്ക ബീൻസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ അത് തോരം വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ തൈര് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് പപ്പടവും അത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൽ പോയി എല്ലാവരും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ട്രിപ്പും പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാണ് വീട്ടിലെ ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു വിഷുവിന് പായസം കഴിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പായസം കഴിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വീറ്റ് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കഴിക്കാൻ വരാത്ത അറിഞ്ഞോ ഫുഡ് കഴിക്കാറ്
ഞങ്ങൾ സ്നാക്സിന് മോമോസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നാക്സിന് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വന്നു നല്ല ഇതാണ് വെജിറ്റബിൾ മോമോസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കും റവയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിങ്ങ് വളരെ ഈസിയാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സ്വീറ്റുമായി കേക്ക് പോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പുടിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ഈസിയാണ് ഹെൽത്തിയും ആണ് കേട്ടോ പാല് കുടിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളും അവരറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പൊക്കോളും പാലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ബദാമ് നല്ല ഗീൽ വരട്ടിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷവും നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കണം നല്ല വരട്ടിയെടുക്കണം മീൻസ് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ വരെ നമ്മൾ റവ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആൾമണ്ടും ക്യാഷും ഒക്കെ വറുത്തെടുത്ത് ആ ഗീയിലേക്ക് ഞാൻ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഒന്നര കപ്പ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ടു ഫ്ലവർ വൈറ്റായിട്ട് പൊടിങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഗീയിലേക്ക് തന്നെ ഇടരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആ ആൽമണ്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ആയതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ കളർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിൽക്കിന് ഈ സ്പൂണിന് ത്രീ സ്പൂണ് ഷുഗർ എടുക്കണം പാല് നന്നായി ബോയിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബോയിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറേച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് റവ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുക ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ ചീട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി ഒരുപാട് കട്ടി ആവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു തിക്ക് ഇതാകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടും ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഞാനൊരു വൺ അവർ ഒക്കെ വെച്ചു അതിനുശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സൈഡ് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോവില്ല കേട്ടോ ഞാനിതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താണോ സൈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഗീ തേച്ചത് അവിടെ പറ്റാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഇച്ചിരി വിട്ടിങ്ങനെ പോകുന്നു അത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് വൈറ്റിൽ റെഡ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാനാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടണ്ട പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇടാത്ത നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങ് പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വെതറിയിട്ടാൽ ഒരേ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ